എച്ച് ഐ വി അഥവാ എയ്ഡ്സ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബോംബ് വീഴുന്നതിന് അനുഭവമാണ് അത്രയും ഭയമാണ് നമുക്കുണ്ടാവുന്നത് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി പലരും ചികിത്സ എടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ചികിത്സ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ ചികിത്സ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തുകയും നമുക്ക് അവരെ പിന്നെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു വളരെ ദുഷ്കരമായ പ്രശ്നമാണ് ഇതിനെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സഹകരണം ആവശ്യമാണ് എയ്ഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ എച്ച് ഐ വി എന്ന വൈറസ് കാരണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ എച്ച് ഐ വി എന്ന വൈറസ് ബോഡിയിൽ എത്തിയാൽ തന്നെ എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളം എച്ച് ഐ വി ബോഡിയിൽ നിന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ എയ്ഡ്സ് എന്ന അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ എയ്ഡ്സ് എന്ന വാക്ക് ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന സെൽസ് സി ഡി ഫോർ സെൽസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാറുള്ളത് ആ സെല്ലിനെതിരെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഈ വൈറസ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ എയ്ഡ്സ് എന്നുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നത് അത് വർഷങ്ങളോളം എടുക്കും കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ അല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന സമയത്താണ് എയ്ഡ്സ് എന്നുള്ള അസുഖം എത്തുന്നത് അപ്പം ഈ വർഷത്തെ തീം തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കുക നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തീം എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ റീസൺ സെക്ഷൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികൾക്ക് ഉണ്ടായ പങ്കാളികൾക്ക് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് രണ്ടാമതായി പെരിനേറ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതായത് മദർ ടു ബേബി അമ്മയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമതായി ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴിയാണ് അത് വളരെ റെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബ്ലഡൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അങ്ങനെ എച്ച് ഐ വി കിട്ടുന്നത് വളരെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് പിന്നെ പക്ഷേ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ നിൽക്കുന്ന നേഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ള കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും ഇപ്പം ഒരു മുറിവുള്ള ഒരു എച്ച് ഐ വി ഉള്ളൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ മുറിവ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നീഡിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഇഞ്ചുറി വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എച്ച് ഐ വി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ തെറ്റായ ധാരണകളുണ്ട് അതായത് എയ്ഡ്സ് ഷേക്കാൻ്റെ കൊടുത്താൽ പകരും അല്ലെങ്കിൽ വിയർപ്പ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിയർപ്പ് ബോഡി ടച്ച് ചെയ്താൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ടവൽ ഷെയർ ചെയ്താൽ വരാം പിന്നെ ബാത്റൂം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം പ്ലേറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വരാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പല തെറ്റായ ധാരണകളുണ്ട് കൊതു കടിച്ചിട്ട് വേറൊരു കൊതു കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും തെറ്റായ ധാരണ ഇതൊന്നും ഒന്നും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്നേ മൂന്ന് രീതിയിൽ മാത്രമേ എച്ച് ഐ വി വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പരിശോധിക്കാൻ ഇത് പരിശോധിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ പല സർക്കാരുകളും സൗജന്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും ഏറ്റവും ആധുനികമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സർക്കാർ സൗജന്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ മൊത്തം ഏഴ് ആൻറ്റി റിട്രോവൽ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ട് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ട് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെയും കൗൺസിലർ ഡേറ്റ മാനേജർ മുതലായ വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വളരെ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഐ വി ഉള്ള പേഴ്സണുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ആയെങ്കിൽ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡായിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് ആയെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക നല്ലവണ്ണം വാഷ് ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും സോപ്പ് വെച്ച് നല്ലവണ്ണം വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പ്രോഷൻ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ അല
ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് എയ്ഡ്സ് എച്ച് ഐ വി എന്ന അസുഖം വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഉറപ്പ് പക്ഷെ എയ്ഡ്സ് എന്ന ഡിസീസ് നിങ്ങൾ പിന്നെയും മനസ്സിലാക്കണം എച്ച് ഐ വി പത്ത് വർഷം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പത്ത് വർഷം ഒരു ലേറ്റൻസി പീരീഡ് ഉണ്ട് ആ പീരീഡിൽ ആർക്കും ആ സമയത്ത് എയ്ഡ്സ് എന്നുള്ള അസുഖം അറിയുകയോ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് എയ്ഡ്സിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും കാണില്ല തികച്ചും നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനി ഞങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വെയ്റ്റ് കുറയുന്നു വായിക്കകത്തൊക്കെ വെള്ള പോലുള്ള സ്പോർട്സ് വരിക ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെമ്പറേച്ചർ നിലനിർത്തുക നിൽ നിൽക്കുക പിന്നെ ആഹാരത്തിനോടുള്ള വിരക്തി പിന്നെ ദാഹം ഒത്തിരി കൂടുക ഭയങ്കര ക്ഷീണം എത്ര ആഹാരം കഴിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇത് കഴിഞ്ഞാലും കണ്ടിന്യൂസ് ടയർഡ്നെസ് പിന്നെ ഡയറിയ നമ്മൾ ഒരു കാരണമില്ലാതെ വയറള വയറിളക്കം ഷർദിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പക്ഷേ എച്ച് ഐ വി എന്ന വൈറസ് ബോഡിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കില്ല അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയുന്നു അതിനോടാണ് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും നീഡിൽ പ്രിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴും ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താവശ്യമാണ് എയ്ഡ്സ് വന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ പത്ത് വർഷക്കാലം ഇപ്പോൾ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പലതരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എച്ച് ഐ വി തന്നെയാണോ എയ്ഡ്സ് ശരിക്കും എച്ച് ഐ വി എന്ന വൈറസ് കാരണം ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് ഐ വി എന്നുള്ള വൈറസ് നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് എത്തുകയാണ് അതാണ് എയ്ഡ്സ് ഇപ്പം എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ബോഡിയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും എയ്ഡ്സ് ആവുന്നില്ല എയ്ഡ്സ് ആവണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എച്ച് ഐ വി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ആൻറ്റി റെട്രോ വൈറൽ തെറാപ്പി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയ്ഡ്സ് ആവാതെ നമുക്കിത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ എയ്ഡ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുക തന്നെയാണ് മാർഗം കൃത്യമായി മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്കിത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു പ്രമേഹ രോഗിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എച്ച് ഐ വി അണുബാധയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള വ്യക്തികളിലേക്ക് അണുബാധ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ വ്യക്തിക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു 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 ജീവിത നിലവാരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങൾ ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് വേറൊരു ചോദ്യമാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അമ്മയ്ക്ക് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പാൽ കൊടുക്കാവൂ അമ്മ കൃത്യമായി മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഗൈഡ്ലൈൻസും പറയുന്നത് വള ഈ മരുന്ന് ഒരു ദിവസം പോലും മുടക്കിയാൽ അത്രമാത്രം വ്യത്യാസം ഈ രോഗം ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പലപ്പോഴും എച്ച് ഐ വി അണുബാധ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മരണം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എച്ച് ഐ വി അണുബാധയുള്ളൊരു വ്യക്തി ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്ന് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതും അത് ശരിയായ രീതിയിൽ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ അത് പരിശോധിക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വളർത്താനുള്ള പല മരുന്നുകളും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനല്ല പ്രതിരോധിക്കാൻ സമൂഹത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറ